الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فدرس هذه الليله ان شاء الله تعالى سيكون عن قيام الليل ومشروعيته. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Tonight's lecture is about um, uh, praying at night. جزاكم الله خير. كان قيام الليل في بداية الإسلام فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وكان من أوائل ما نزل فيه قول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصف الليل أو أكثر من نصف الليل وأحيانا يقوم الليل كله إلا قليلا وكان أيضا هذا الأمر فرضا على الصحابة رضي الله عنهم قيام الليل which we pray after صلاة العشاء and normally is considered as Qiyamul Layl, whatever you pray from after Aisha, after the Sunnah, till Fajr. That was mandated on him sallallahu alayhi wa sallam and the rest of the Muslims at that stage in the beginning when Allah subhanahu wa ta'ala ordered in the very, uh, uh, very, those verses which were revealed in the very early stages of Islam such as Surah Al-Muzammil, they pray half the night or more than that or a little bit and then he sallallahu alayhi wa sallam used to pray more than half the night and so you, the sahabas used to do and it was mandated on them at that stage. ثم أنزل الله الرخصة في قيام الليل وانتقال من كونه فرضا إلى السنية في قوله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث إلي ونصفه وثلث وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرأ ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى يعني يمنعهم قيام الليل وآخرون يضربون في الأرض يعني في النهار يشتغلون فيصعب عليهم قيام الليل وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة إلى آخر السورة فهذه الرخصة نسخت فرض قيام الليل وانتقل من كونه فرضا إلى كونه سنة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد قيل إنه بقي فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا مجال البحث لأن بعض العلماء قال بقي فرضه على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بقيام الليل وبعضهم يقول لا نسخ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليهم باب السنيه. And then later on in the later stages which was still very early Allah سبحانه وتعالى abrogated the commandment of it being mandated to being sunnah which means that you are allowed to practice it you, you are required to practice it to get the rewards which if you do not then you are still not sinful for it. And that was on him sallallahu alayhi wa sallam and the rest of the sahabas. Allah subhanahu wa ta'ala abrogated the mandatory which was in the beginning. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, Allah knows that you people have been doing qiyamul layl, spending all the night praying and so forth. Now Allah has made it easy. So if those who are um, not able to do, because amongst you are those who are sickly people or amongst those, amongst you are those who work at night, at daytime, so at night you become tired and it's not easy for you people to continue with the qiyamul layl. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala made it as an ease on us, a concession given by Allah. Some of these scholars, they think that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, because he always used to observe it, they think that it was still wajib on him. But then others, they say it was not. Then the Sheikh said, this is not a place where we can, I mean, this lecture is not about whether it was wajib on him sallallahu alayhi wa sallam or not. So we are not going to discuss that any further. إلى دخول وقت الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم قام من أول الليل في بعض الليالي وقام من وسط الليل وقام من آخر الليل وذلك ليبين عليه الصلاة والسلام أنه مشروع جميعا صحيح أن قيام آخر الليل أفضل لأن آخر الليل فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه فهذا أفضل لكن إذا ما قدر على ذلك يقوم وسط الليل ما قدر على ذلك يقوم أول الليل بحيث إذا صلى العشاء يقوم ما تيسر له من الليل ثم بعد ذلك يوتر ثم ينام ولا يترك قيام الليل وهذا متيسر لأن المسلم يعني لو قام بسورة واحدة يعد قد قام الليل فهذا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين فلا يفرط المؤمن في قيام الليل حتى بعد رمضان بحيث إن كان يستطيع القيام قبل الفجر استيقظ ما يستطيع وهو من أهل السهر الذين يسهرون الليل يصلي إذا أراد أن ينام فيكون وسط الليل إذا كان ينام مبكرا إذا صلى العشاء يقوم ما تيسر له الأفضل أن يقوم بإحدى عشرة ركعة وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله
as far as the time is concerned, which I had already mentioned before, that it starts from after Salatul Isha and finishes by the uh, beginning of the Adhan of Salatul Fajr. Within this time is the entire time to do Qiyamul Layl. However, the best option is to do in the last stage, which is just before Fajr, say one hour, one and a half hours, two hours, whatever, which if you can't, then in the middle of the night, which if you can't, then straight after Salatul Isha. So the options are all open, as he Sallallahu Alaihi Wasallam did Qiyam in all of these three. Sometimes he did it in the beginning, sometimes in the middle of the night, and sometimes in the last part of the night. While we know that the best option is the last part of the night, where there is a time in which if you pray to Allah and invoke, your dua will not be returned back to you empty-handed. But if you are among those who are able to, then do it. If not, then do not miss on it entirely. You can, if you are among those who sleep late, then pray before you sleep. Or else if you are among those who sleep early, then do it straight after Salat al-Isha. Even if it is one of the shortest surahs which you have, you pray with the two rakah. Apart from the sunan, you would be considered among those who have done Qiyamul Layl. وليس لقيام الليل حد يحده في عدد الركعات فقد يصلي مئة ركعة ثم يوتر وقد يصلي ركعتين ثم يوتر ولكن السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على إحدى عشرة ركعة وهي أفضل شيء أن يصلي إحدى عشرة ركعة وتكون طويلة في قراءتها طويلة في ركوعها طويلة في سجودها وأركانها جميعا هذا هو الأفضل لكن إذا ما تيسر فيصلي ما شاء إن كان بعض الناس يقول إذا طولت الصلاة أتعب ويأتيني النوم مثلا فيركع ركعات كثيرة فيصلي أكثر من 23 أو يصلي 47 أو غير ذلك المهم أنه ينظر إلى ما يصلحه هو إن كان يستطيع أن يصلي 11 طويلة فهي الأفضل ما استطاع يقلل القراءة ويكثر من السجود والركوع وإن صلى ثلاثا فيكفي لذلك دين the Shaykh has been explaining to us how many rak'at to pray. The best option is to pray as Levan, as he sallallahu alayhi wa sallam used to do, as we just did today. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam continuously prayed Levan in Ramadan and out of Ramadan. Whereas um, you are allowed to pray as many as you want, 100 rak'at, whatever amount of rak'at you can, be it 11, 23, 47, whatever. Those people who are not able to stand for too long and they feel sleepy or whatever and they, they can't carry on too long and that's why they may opt for the shorter surah or short, short rak'ahs, not too long as others may. The sunnah is to pray long rak'ah and to do long sujood and record naturally but if you are not able to then whichever option suits you best you may adapt that and the minimum is, minimum is of course three rak'ah that is two of the, the tahajjud and one witr. ولا يجوز الاجتماع لصلاة الليل سواء في المساجد أو أهل البيت يجتمعون ويصلون الليل إلا في رمضان فقط وهذا من خصائص رمضان أما في غير رمضان لا يجوز أن يتواطع أثنان يكون مثلا في سكن جامعي ويقومان يصليان الليل جماعة أو أهل البيت بعضهم يقوم ويقول نجتمع أفضل حتى ينشط بعضنا بعضا هذا كله من البدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يجتمعون للصلاة إلا في رمضان لكن لو أن إنسانا قام ووجد آخر يصلي من دون اتفاق بينهم فجاء واصطف معه وصلى معه فيجوز ذلك لحديث حذيفة رضي الله عنه أنه قام وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وحديث بن عباس وحديث بن مسعود وحديث كثيرة في ذلك بدون اتفاق إنما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأرادوا أن يحظوا ببركة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء فاصطفوا بجواره فصلى بهم بدون اتفاق وإلا لو كان يشرع صلاة الليل جماعة لا صلها المسلمون طوال العام في المساجد لكن لما لم يكن ذلك مشروعا وكان ممنوعا لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم كان من البدع وكان من خصائص رمضان الاجتماع على صلاة الليل إلا أنه إذا كان بدون اتفاق كما قلت فذلك يجوز ولا يشرع قيام الليل في ليلة النصف من شعبان بل ذلك من البدع أيضا أو في رجب بل حتى ليلة العيد بل حتى آخر ليلة من رمضان آخر يوم من رمضان اللي هو ليلة العيد لو ما جاءهم خبر العيد إلا وهم قد وهم يصلون صلاة التراويح فإنهم يخ... ي... 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 إذا سلم الإمام ي... يتوقفون لا يقطع الصلاة لكن إذا سلم إذا جاء واحد وأخبرهم قال ترى غدا عيد و... 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 وانتهت صلاة التراويح انتهى وقتها الآن 
فحينئذ اذا سلم الامام من الركعه التي هو فيها لا يكملون ولا يقولون ما دامنا مجتمعين الان نوتر ونكمل لان الناس سينشغلون بالعيد ومسائل العيد لا يترك الواحد لوحده ويخرجون اتباعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. Following the footpath of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is very essential and important. And, and that's why we see that um, this Qiyamul Layl which we do in congregation in Jama'i is only for the month of Ramadan. Because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he never allowed or, uh, people or but those who came after, such as the Sahabas and Tabi and later Utima, they were never doing this. Because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam only prayed in Jama'a in the month of Ramadan. So as far as Qiyamul Layl is concerned, this Nawafil is concerned, you can pray in Jama'ah only in Ramadan as we did. Apart from the month of Ramadan, you only do it individually. Say for example, if you are at home and you decided to pray Qiyamul Layl apart from the month of Ramadan, and then you thought it's better that if I wake up all my families and we do Jama'ah and then I lead the Salah, this should not be done in this way because Rasulullah did not do it. So we did not, should not um, intentionally go and make a Jama'ah for this purpose. However, if a person is praying already, he's doing Qiyamul Layl and somebody comes and joins him without any uh, prior commitment to that or any form of coordination. That is acceptable and allowed as we can see that Rasulullah in more than one occasion he was praying and Sahaba saw him and they joined him such as Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, Huzayfa radiallahu ta'ala anhu, and Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, and others. So we see that um, occasionally they saw him وسلم, and they just joined him. This one is allowed, but not anything else. You do it individually as he sallallahu alayhi wa sallam used to do, and that's the best for us all. وإن شاء الله تعالى في درس قادم سنتحدث عن الوتر وعن قيام رمضان بحوله وقوته وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. In the in the coming lecture إن شاء الله which is tomorrow we are going to talk about وتر وقيام الليل more on that details إن شاء الله.